Good morning, Jain everyone. Welcome to the official YouTube channel of Safalta Defense. I am Rohit Thakur. I welcome you all to this important session once again. और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ सो देट दे केन ऑल्सो ज्वाइन विद अस कल जो है वी डिड नॉट कंटिन्यू और आज विल बी कंटिन्यूइंग विद दी मॉक टेस्ट सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू क्लियर दी जल्दी से जल्दी आप एक बार जो है अपना लिंक शेयर कर दो देन फिर विल बी स्टार्टिंग विद दी मॉक टेस्ट एवरी वन जल्दी जल्दी आ जाइए एंड ज्वाइन करिए प्लीज Everyone, start joining the class. Comment करके बताइए भाई कौन कौन जो है क्लास में पहली बार आया है कौन कौन क्लास ज्वाइन कर चुका है एवरी वन स्टार्ट कमेंटिंग एंड स्टार्ट ज्वाइनिंग दी क्लास आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट जल्दी जल्दी लिंक को एक बार शेयर कर दो जिस भी आप टेलीग्राम ग्रुप में हो व्हाट्सएप ग्रुप में हो एंड विल बी स्टार्टिंग विद दी क्लास एवरी वन स्टार्ट ज्वाइनिंग दी क्लास फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज जस्ट अ सेकेंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा भाई मैंने कून रेगडॉल एंड सोमाली आर दी ब्रीड्स ऑफ आपको इसका आंसर बताना है डॉग्स एलिफेंट गोरेलाज या फिर कैट्स एंड ज्वाइन दी क्लास पार्टिसिपेट करिए भाई क्लास में एवरीवन कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर मैंने कून रैगडॉल सोमाली आर दी ब्रीड्स ऑफ Everyone, start commenting. The Finance Commission is constituted. आपको बताना है Finance Commission is constituted by the President of India under which article? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए जो फाइनेंस कमीशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किस आर्टिकल के अंदर उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है 164, 112, 226 या फिर 280 चलिए भाई जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग देखो भाई पार्टिसिपेशन इज मस्ट आप सबको पार्टिसिपेट करना है भाई और लिंक को एक बार शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी अपकमिंग एफकार्ट एग्जामिनेशन है गुड मॉर्निंग अनिकेत जी सुहेल अंसारी एब्सोल्यूटली राइट सुहेल यू आर एब्सोल्यूटली राइट जो राइट आंसर है दैट इज 280 जो आर्टिकल है उसके अंदर जो है फाइनेंस कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया है कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बाई प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है दैट इज डैश वाज़ द फर्स्ट चेयरमैन एंड कमिश्नर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग आपको बताना है इनमें से जो uh, कौन से जो थे फर्स्ट चेयरमैन थे एंड कमिश्नर रह चुके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के राजीव शुक्ला जी ऑप्शन है आपके पास uh, राजीव बंसल ललित मोदी एंड सौरभ गांगुली कौन जो है वो जो है फर्स्ट चेयरमैन रह चुके हैं भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा राजीव शुक्ला राजीव बंसल विस्वाल ललित मोदी या फिर सौरभ गांगुली जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई व्हाट विल बी द राइट आंसर कमेंट करके बताइए एवरीवन आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट देखो पार्टिसिपेशन से क्या होता है आपको पता लगता है कि आप कितना सही हो कितना गलत हो तो पार्टिसिपेट करते रहिए जितने भी ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन देखो इसका जो सही आंसर है दैट इज ललित मोदी इज द राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है कि जो ललित मोदी जी थे वो फर्स्ट चेयरमैन एंड कमिश्नर रहे हुए हैं इंडियन प्रीमियर लीग के ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्टूपा आपको बताना जो बुद्धिस्ट स्टूपा है इनमें से कौन सा एक स्ट्रक्चर नहीं है बुद्धिस्ट स्टूपा के अंदर अन गोपा गोपुरम हरनिका या फिर यष्टि आपको बताना है इनमें से कौन से जो है बुद्धिस्ट रूपा का स्ट्रक्चर नहीं है 
ठीक है जो है वो नहीं बताना आपको जो नहीं है वो आपको बताना है आपके सामने चार ऑप्शन है भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा इसका गोपुरम हर्णिका यष्टी या फिर अंडा इसका जो सही आंसर है आपको ध्यान में रखना है जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड देर इज अ ग्लिच इन माई लैपटॉप इसका जो सही आंसर है दैट इज गोपुरम आपको ध्यान में रखना है भाई गोपुरम इज द राइट आंसर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज डैश आर द लो आइलैंड फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशन कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन सो इसका जो राइट right आंसर है बिल्कुल सही अंशुल यादव एब्सोल्यूटली राइट अटोल्स जो है दैट इज दी राइट आंसर जो अटोल्स होते हैं वो होते हैं लो आइलैंड्स जो होते हैं ट्रॉपिकल ओशन के पास जो पाए जाते हैं जहां पे कॉरल रीफ्स वगैरह भी होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय अ सेंट्रल डिप्रेशन दैट इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास दैट इज फोर्ट विलियम Fort William is situated on the banks of the river. आपको बताना है जो Fort William है वो कौन सी river के ऊपर जो है situated है Fort William is situated on which river? महानंदा हुगली इंद्रावती या फिर तीस्ता जल्दी जल्दी भाई एवरी वन स्टार्ट कमेंटिंग वॉट इज द राइट आंसर फोर्ट विलियम जो है कौन सी रिवर के ऊपर है भाई एवरी वन स्टार्ट कमेंटिंग वॉट इज द राइट आंसर नहीं नहीं डी इज नॉट द राइट आंसर ए भी नहीं है इसका जो सही आंसर है आपको ध्यान में रखने की जरूरत है दैट इज बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कैपिटल ऑफ अवंती किंगडम आपको बताना है इनमें से अवंती किंगडम की जो कैपिटल कौन सी रही है अयोध्या कुशाम्बी उज्जैनी या फिर पाटलिपुत्र Which of the following was a capital of Avanti Kingdom? Avanti Kingdom की जो है capital इनमें से कौन सी है अयोध्या कुशाम्बी उज्जैनी या फिर पाटलिपुत्र चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा पाटलिपुत्र नो पाटलिपुत्र नहीं देखो अवंती किंगडम अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ा है ध्यान से अच्छे से करा हुआ है तो उसमें ये क्लियर मेंशन है कि अवंती किंगडम की जो कैपिटल इनमें से कौन सी है और ये क्वेश्चन जो है देखो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है आपसे किसी ने भी अभी तक सही आंसर नहीं दिया भाई एवरीवन एक बार कमेंट करके बताओ भाई व्हाट इज द राइट कैपिटल ऑफ अवंती किंगडम चलिए भाई गुड उज्जैनी जो है आपको ध्यान में रखना है उज्जैनी इज द राइट आंसर उज्जैनी जो है दैट वाज द कैपिटल ऑफ अवंती किंगडम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अ बेस बॉल हैज डैश स्टिचेस स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टैटिक जीके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेस बॉल है उसमें कितने स्टेचेस होते हैं 108, 261, 226 या फिर 186। हाउ मेनी स्टेचेस आर देयर इन अ बेस बॉल चलिए मैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए एवरीवन। 
आपको ध्यान में रखना भाई जो बेस बॉल है उसमें कितने स्टिचेस होते हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा इसका देखो बेस बॉल के अंदर आपको ध्यान रखना है 108 हंड्रेड एट स्टिचेस आर देयर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ द फॉलोइंग विच इज दाइएस्ट माउंटेन पीक इन म्यांमार चार आपके सामने माउंटेन पीक्स दी हुई है आपको बताना है इनमें से जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो म्यांमार में कौन सी है हकाकाबो रजी फैंग्रन रजी फोंगियन रजी या फिर मडोई रजी कौन सी जो है म्यांमार की हाईएस्ट माउंटेन पीक है साथ में इंडिया की माउंटेन हाईएस्ट माउंटेन पीक भी बता दीजिए और वर्ल्ड की हाइएस्ट माउंटेन पीक भी कमेंट करके बताइए कौन सी होती है वो भी आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है चलिए भाई जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करिए सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन देखो भाई हकाकाबो रजी जो है आपको ध्यान में रखना है दैट इज दी हाईएस्ट माउंटेन पीक इन म्यांमार ठीक है भाई दैट इज दी हाईएस्ट माउंटेन पीक म्यांमार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है हकाकाबो रजी ठीक है इंडिया की जो सबसे हाइएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट गॉडविन आस्टिन के टू जिसको बोला जाता है कि जो कि काराकोरम रेंज में है वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम तो आप सबको पता ही होगा माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है जिसकी जो हाइट है एट एट फोर एट मीटर उसकी हाइट है गुड मॉर्निंग तिवारी नंदनी जी बिल्कुल सही अंशुल यादव एब्सोल्यूटली राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज नॉट एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध आपको बताना है भाई इनमें से कौन सी जो चीज है कौन सी जगह है वो गौतम बुद्ध के साथ रिलेटेड नहीं है ठीक है भाई कौन सी जो जगह है गौतम बुद्ध के साथ रिलेटेड नहीं है लंबिनी पुरी बौद्ध गया या फिर सारनाथ एब्सोल्यूटली राइट बी इज द राइट आंसर अंशुल नंदनी गौरव पुरी जो है वो उड़ीसा में जगह है जगन्नाथ पुरी दैट इज नॉट रिलेटेड विद दी गौतम बुद्ध और बाकी जितनी भी जगह है वो गौतम बुद्ध के बर्थ से रिलेटेड एनलाइटमेंट से रिलेटेड ठीक है और उनसे पूरी चीजें जो है रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट आपको बताना है फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट ये जो बुक है इसको किसने लिखा हुआ है शेष्ठ श्रोवर्दी इक्रमुल्ला फतिमा अल फिहरी सोफीना अहमद बेनजीर भुट्टो ये क्वेश्चन जो है आपका एक बार सीडीएस में आ चुका है ठीक है तो इसको ध्यान से देखिए किसने जो है इस बुक को लिखा है फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट किस किस को पता है भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका ए प्रणाली प्रणाली जी एब्सोल्यूटली राइट right, आप बिल्कुल सही हो आपको ध्यान में रखना है कि जो पर्दा टू पार्लियामेंट है ये जो लिखा है इसको लिखा है शेष्त सुरावर्ती इक्रमुल्ला ने जो है इस बुक को लिखा हुआ है बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है विद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो कौन से पार्ट के अंदर बताया गया है पार्ट टू पार्ट फोर पार्ट थ्री या फिर पार्ट फाइव ये क्वेश्चन भी जो है बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा इसका एवरीवन बिल्कुल सही प्रणाली जी एब्सोल्यूटली राइट ए इज द राइट आंसर पार्ट टू जो है आपको ध्यान में रखना है पार्ट टू इट डील्स विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्ट टू जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के साथ बिल्कुल सही 
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है जो महेंद्र सिंह महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर है उनको लेफ्टिनेंट कर्नल का जो ऑनरेरी रैंक है वो टेरिटोरियल आर्मी में दिया गया है लेकिन वो कौन से साल में दिया गया है आपको ये बताना है 2012 में दिया गया है 2011 में दिया गया है 2013 में दिया गया है या फिर दो में दिया गया है चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरी क्या सही आंसर होगा भाई इसका जल्दी बताइए एवरी धोनी जी को लेफ्टिनेंट कर्नल कब बनाया गया था टेरिटोरियल आर्मी में बहुत बार आपने देखा होगा उनको यूनिफॉर्म में कौन से साल में उनको बता बनाया गया था बिल्कुल सही अंशुल जी एब्सोल्यूटली राइट 2011 जो है दैट इज द राइट आंसर 2011 में जो है क्रिकेटर एम एस धोनी को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया था बिल्कुल सही नेक्स्ट जो है आपको बताना है भूधन मूवमेंट भूधन मूवमेंट जो है उसको कब इनिशिएट किया गया था आपको ये बताना है भाई भूधन मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी विनोबा भावे लाल बहादुर शास्त्री किसने जो है भूधन मूवमेंट को इनिशिएट किया था भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है चलिए भाई बोधन मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी विनोबा भावे या फिर लाल बहादुर शास्त्री एब्सोल्यूटली राइट प्रणाली जी नंदनी जी विनोबा भावे इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फंड अकाउंट्स फॉर दी फ्लो फॉर दी ट्रांजेक्शन वेयर दी गवर्नमेंट इज मेयरली एक्टिंग एज अ बैंकर ऐसे कौन सा फंड है जहां पे गवर्नमेंट एज अ बैंकर ही एक्ट करता है कंटिजेंसी फंड कंसोलिडेटेड फंड पब्लिक अकाउंट फंड या फिर कस्टम फंड कौन से फंड में जो है गवर्नमेंट मेयरली एक्ट एज अ बैंकर आपको यह बताना है भाई चाहिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करिए व्हाट इज द राइट आंसर चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन प्लीज कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका बिल्कुल प्रणाली जी एब्सोल्यूटली राइट पब्लिक अकाउंट जो फंड होता है आपको ध्यान में रखना अनु शर्मा एब्सोल्यूटली राइट पब्लिक अकाउंट फंड जो है उसमें गवर्नमेंट मेयरली एक्ट एज अ बैंकर इस चीज को आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट जो है दैट इज सेक जैपनीज एल्कोहलिक बेवरेज इज मेड फ्रॉम फर्मेंटेड एक सेक जो है जैपनीज एक एल्कोहलिक बेवरेज है ठीक है वो किस चीज को फर्मेंट करके जो है बनाया जाता है राइस को सोयाबीन को ओट को या फिर व्हीट को चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए किस चीज को है वो फर्मेंट करके बनाया जाता है जल्दी जल्दी बताइए किस चीज को फर्मेंट करके जो है जापानीज एल्कोहलिक बेवरेज जिसका नाम है सेक उसको बनाया जाता है भाई कमेंट करते रहिए एवरीवन प्लीज देखो कमेंट से पता लगता रहेगा कि आपका रिस्पॉन्स सही है या नहीं है ठीक है भाई आपको ध्यान में रखना है इसका जो सही आंसर है दैट इज सी इज द राइट आंसर जो राइस है उसको जब वो फर्मेंट करते हैं तो एक एल्कोहलिक बेवरेज बनाते हैं जापान में जिसका नाम होता है सेक ठीक है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देवनाम प्रिया एंड पिया दसी आपको बताना है देवनाम पिया एंड पिया दसी वर दी टाइटल अडोप्टेड बाई दी किंग कौन से किंग ने जो है देवनाम प्रिया एंड प्रिया दसी जो है टाइटल्स को अडोप्ट किया है कनिष्क बिंबिसारा अशोका एंड चंद्रगुप्त किसने जो है इसको अडॉप्ट किया है टाइटल को चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा इसका चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन एब्सोल्यूटली राइट प्रणाली जी एंड अंशुल एब्सोल्यूटली राइट सी जो है अशोका उन्होंने जो है देवनाम प्रिया एंड प्रिया दसी अपने आप को बोला था तो ये जो टाइटल है ये अशोका ने अडॉप्ट करे थे इस चीज को आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ राइस या पैडी दैट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल कौन सी जो चावल की फसल है जो की वेस्ट बंगाल में उगाई जाती है अमन कल्याण सोना सोनालिका या फिर पूसा स्वर्णिम चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कौन सी जो है आपको मैंने एक करंट अफेयर्स की अगर आपने क्लास अटेंड करी है मेरी पुरानी तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में बिल्कुल बताया था कौन सी एक टाइप है जो कि वेस्ट बंगाल में उगाई जाती है चावल की 
ऑप्शन आपके सामने है अमन कल्याण सोना सोनालिका या फिर पूसा स्वर्णिम एब्सोल्यूटली राइट अमन इज द राइट आंसर सागर जी अंशुल जी एब्सोल्यूटली राइट सही आंसर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज सिरी सिगिरिया फ्रेकोस एंड डेम्बुला केव पेंटिंग आर फाउंड इन ये जो केव पेंटिंग है एक डम्बुला केव पेंटिंग एंड सिगिरिया फ्रेकोसिस ये कौन सी जगह पे कौन सी कंट्री में इसके बारे में मतलब ये मिलती है नेपाल में है म्यांमार में है भूटान में है या फिर श्रीलंका में कहां पर है भाई चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन सिगिरिया फ्रेकोइस एंड दम्बुला केव पेंटिंग्स जो है कहां पर पाई जाती है ये चलिए भाई इसका जो सही आंसर है दैट इज डी आपको ध्यान में रखना है श्रीलंका में जो है सिगिरिया फ्रेकोइस एंड दम्बुला केव पेंटिंग्स जो है वो पाई जाती है भाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज को आपको बहुत ध्यान में रखना है नेक्स्ट जो है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड का जो आर्किटेक्ट है इनमें से किसको बोला जाता है ठीक है भाई त्रिभुवन दास पटेल वल्लभ भाई पटेल मुरारजी देसाई या फिर वर्गिस कुरियन किसको जो है आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन बोला जाता है चलिए भाई जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड किसको बोला जाता है भाई त्रिभुवन दास वल्लभ भाई पटेल मुरारजी देसाई वर्गीज कुरियन बिल्कुल किसी ने भी अभी तक सही आंसर नहीं दिया है भाई इसका जो सही आंसर है दैट इज डी आपको ध्यान में रखना है वर्गीज कुरियन जो है ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड ठीक है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नेक्स्ट आता है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स शेयर हिज और हर बर्थडे विद फिक्शनल कैरेक्टर्स इन दी बुक रिटर्न बाई हिम और हर ठीक है अपने बर्थडे के बारे में फिक्शनल कैरेक्टर में किसने मेंशन किया है अपनी बुक में कौन ऐसे ऑथर है रुड्रियाट किपलिंग जेके रॉलिंग आर के नारायण या फिर जेन ऑस्टिन चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा इसका एवरीवन देखो भाई इसका जो सही आंसर है दैट इज जे के रावलिंग आपको ध्यान में रखना है जे के रावलिंग इज दी ऑथर जिन्होंने अपने बर्थडे के बारे में एक फिक्शनल कैरेक्टर के साथ बताया है अपनी ही बुक में जो उन्होंने लिखी हुई है ठीक है लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल हार्मनी जो बुक है सोशल हार्मनी उसके जो ऑथर है इनमें से कौन से है नरेंद्र मोदी जी अन्ना हजारे जी ए पी अब्दुल कलाम या फिर विनोबा भावे Who is the author of the book Social Harmony? बिल्कुल सही बिल्कुल सही अनु शर्मा जी एब्सोल्यूटली राइट ए इज द राइट आंसर नरेंद्र मोदी जी सो देखो दीज वर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फोर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एस एस सी जी डी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उनमें ये क्वेश्चन जो है आ सकते हैं सो रेज योर हैंड इफ यू वॉन्ट कि मैं फर्स्ट से लेके फोर्टी तक एक बार जल्दी जल्दी आपको पूरे क्वेश्चन जो है रिवाइज करवा दूँ विद आंसर सो दैट आपको ये पूरे क्लियर हो जाए आपके माइंड में जल्दी जल्दी रेज योर हैंड कौन कौन चाहता है कि आई शुड रिवाइज ऑल दी फोर्टी क्वेश्चन अगेन चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरी वन एक बार अगर रिपीट करना है फोर्टी क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक विद आंसर्स सो रेज योर हैंड थम्स अप कर दो भाई एवरी वन एक बार चलिए भाई नंदनी जी ने ये बोल दिया है लेट्स मूव अहेड जस्ट अ सेकेंड चलो भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वॉज दी आपको बताना था कि बुक इज ऑथर्ड बाई अरुंधति रॉय 
ठीक है विच विच बुक इज ऑथर बाई अरुंदी रॉय आपको ये बताना है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैपीनेस सी ऑफ पॉपीज स्विटेबल बॉय या फिर फास्टिंग फीस्ट कौन सी जो बुक है वो अरुंदी रॉय जी ने लिखी हुई है चलिए भाई जिसने इसको नहीं बताया था एक बार जल्दी जल्दी बता दू क्या सही आंसर होगा इसका जस्ट अ सेकेंड चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए इसका किसको नहीं पता था और किसको पता है इसके बारे में जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ठीक है भाई इसका जो सही आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दी नेशनल कंज्यूमर डे जो है वो कब मनाया जाता है जो नेशनल कंज्यूमर डे है आपको ध्यान में रखना है कि भाई नेशनल कंज्यूमर डे जो है ट्वेंटी फोर्थ डिसम्बर को जो है वो मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये था कि ब्लैक पगोड़ा जो है कौन से टेंपल को जो है हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से पहले जानते थे आपके सामने ऑप्शंस थे इसका जो सही आंसर है आपको ध्यान में रखना है सी इज दी राइट आंसर सन टेम्पल कोनार्क जो है उसको हम पहले ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते थे बीहू इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन विच स्टेट बीहू जो है कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आपको ये बताना है आसाम इज दी राइट आंसर सबने जो है इसका सही आंसर दिया था ठीक है आपको बताना है चैप्टर 15 जो है इंडियन पीनल कोड का वो किस चीज में डील करता है तो इंडियन पीनल कोड जो है आपको ध्यान में रखना है ऑफेंसिस रिलेटिंग टू दी रिलीजन इस चीज में डील करता है ठीक है फर्स्ट एवर मैस्कट कौन सा था एशियन गेम्स का आपको ये बताना है अपू वॉज दी राइट आंसर एंड मोस्टली इनैक्ट हुआ था तो इज इट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर तो इट वॉज इनेक्टेड इन टू थाउजेंड थ्री ठीक है भाई रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज पहले कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसने जो है भाई गोल्ड कॉइन्स जो है इंडिया में लेके आए थे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कुशान डायनेस्टी जो है वो पहली बार जो है गोल्ड कॉइन्स को लेके आए थे इंडिया में नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मिशन है जो कि इंडिया में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो उसके लिए उसका जो एम है वो रहता है उसका जो सही आंसर है दैट इज नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जो है उसका जो मेन मिशन एनिमल किंगडम स्टेटमेंट गलत है इसका जो सही आंसर है तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट बिल्कुल ठीक है भाई नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था स्क्रीन के ऊपर दैट इज दैट इज जस्ट अ सेकेंड ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बताना फाउंडेशनल फिलोसफर मॉडर्न नर्सिंग का किसको बोला गया है तो राइट right आंसर जो है इसका दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो फाउंडेशनल फिलोसफर है मॉडर्न नर्सिंग की नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डांस फॉर्म सत्रिया जो है इट इज अ टाइप ऑफ डांस फॉर्म आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को भी उसके बाद आता है पॉकेट डायनेमो जो है किसको बोला दादा साहब यादव जो है उनको पॉकेट डायनेमो के नाम से जाना जाता है ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ राज्यसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर पहली बार जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है कब लेके आई गई थी तो 1952 में जो है वो पहली बार कॉन्स्टिट्यूट की गई थी आपको इसको ध्यान में रखना है ठीक है द वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ईयर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए भाई नाइनटीन नवम्बर को जो है हम वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है और जो टाइगर और फीमेल टाइगर और मेल लायन का जो क्या बोलते हैं मिक्स होता है उसके जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लाइगर ठीक है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसको भी ध्यान में रखना है नेक्स्ट जो आता है हमारे पास दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड ठीक है भाई आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है जगह उत्तराखंड में सिचुएटेड है तो जिसका जो सही आंसर है दैट इज अल्मोरा जो जगह है वो उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन था मैनेकून रैगडॉल सोमाली जो है किस टाइप की ब्रीड है 
इसका जो सही आंसर है दैट इज कैट्स है वो एक कैट की ब्रीड बोलते हैं मैंने कौन रेगडॉल एंड सोमाली जो है टाइप्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ कैट नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइनेंस कमीशन जो है कौन से आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसका जो सही आंसर है दैट इज आर्टिकल टू ठीक है भाई सबने सही आंसर दिया था उसके बाद क्वेश्चन था फर्स्ट चेयरमैन कमिश्नर कौन रह चुके हैं चेयरमैन एंड कमिश्नर कौन रह चुके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के आईपीएल के जो है वो ललित मोदी जी जो है फर्स्ट चेयरमैन एंड चेयरमैन रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट ट्रूपा बुद्धिस्ट ट्रूपा का इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है तो गोपुरम जो है इसका सही आंसर है वो इस बुद्धिस्ट ट्रूपा का पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है ठीक है भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दैट इज द डैश आर दी लो आइलैंड फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशन कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन तो गोयट सी माउंट अटॉल या ट्रेंचेस कौन सा है वो भाई इसका जो सही आंसर है दैट इज अटॉल इज द राइट आंसर एब्सोल्युटली राइट उसके बाद आता है हमारे पास फोर्ट विलियम इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ विच रिवर फोर्ट विलियम जो है कौन सी रिवर पे जो है सिचुएटेड है महानंदा हुगली इंद्रावती तीस्ता कौन से रिवर पे फोर्ट विलियम जो है सिचुएटेड है हुगली इज दी राइट आंसर एब्सोल्युटली राइट नेक्स्ट आपको बताना है इनमें से जो कैपिटल है अवंती किंगडम की कौन सी कैपिटल रह चुकी है इसका जो सही आंसर था दैट वॉज सबने जो सही आंसर दिया था दैट इज उज्जैनी उज्जैनी जो है सबने सही आंसर दिया था एब्सोल्यूटली राइट right है और उसके बाद जो क्वेश्चन था बेसबॉल में कितने स्टिचेस है जिसने इसका सही आंसर नहीं दिया था भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए किसको पता है बेसबॉल में कितने स्टिचेस होते हैं 108 टू 261 226 या फिर 186 ठीक है भाई इसका जो सही आंसर था दैट वाज 108 मैंने आपको बताया था 108 वाज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है माउंटेन पीक जो हाइएस्ट है म्यांमार की वो कौन सी है इसमें से भाई जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था प्लीज कमेंट सेक्शन में आप प्लीज पार्टिसिपेट करते रहिए बताते रहिए जिसने उस टाइम आंसर नहीं दिया था और सही आंसर तो मैं आपको बता रहा ही हूं ठीक है हकागो वो रजी फेंगरम रजी फेगन रजी या फिर मंडोई रजी कौन सी जो है हाईएस्ट पीक थी म्यांमार की सो so, इसका जो सही आंसर था दैट इज हकाको वो रजी जो है वो तो है हाइएस्ट पीक ऑफ म्यांमार ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विद दी गौतम बुद्ध आपको बताना है कौन सी जो जगह है गौतम बुद्ध के साथ एसोसिएटेड नहीं है सबने मेजोरिटी ने सही आंसर दिया था दैट इज पुरी जगन्नाथ पुरी जो इट इज नॉट एसोसिएटेड विद दी गौतम बुद्ध ठीक है भाई बिल्कुल नेक्स्ट है आपको बताना है पर्दा टू पार्लियामेंट पर्दा टू पार्लियामेंट इज अ बुक ऑथर्ड बाई किसने उसको लिखा है पर्दा टू पार्लियामेंट बिल्कुल सही नंदिनी जी बिल्कुल सही है आपका ठीक है पुराने का बिल्कुल सही है इसका जो सही आंसर दैट इज शेस्त शुवर्दी इक्रमुल्ला जो है उन्होंने जो है बुक लिखी है जिसका नाम है पर्दा टू पार्लियामेंट बिल्कुल सही नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता था दैट इज पार्ट कौन सा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजनशिप के साथ डील करता है ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो कि डील करता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के साथ इसको आपको बताना है भाई क्या सही आंसर होगा इसका भाई जल्दी जल्दी सबने सही आंसर दिया था अगर आपने अभी किसी ने पार्टिसिपेट करना है बिल्कुल सही प्रणी तरवाल जी नंदनी एब्सोल्यूटी राइट पार्ट टू जो है वो डील करता है सिटीजनशिप के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगला जो क्वेश्चन था वो था महेंद्र सिंह धोनी जो है उनको लेफ्टिनेंट कर्नल कब बनाया गया है टेरिटोरियल आर्मी में कौन से साल में बनाया गया है ठीक है आपके सामने ऑप्शन है दो हजार बारह या फिर दो ठीक है भाई गुड प्रेजेंट है आप वेरी गुड रवि जी एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लेना जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल सही है इसका 2011 हजार ग्यारह इज द राइट आंसर एब्सोल्यूटली राइट नंदनी एंड प्रणाली जी ठीक है भाई अगला क्वेश्चन जो था स्क्रीन के ऊपर दैट इज भूधन मूवमेंट जो है उसको किसने इनिशिएट किया है बाल गंगाधर तिलक ने जी उन्होंने इनिशिएट किया महात्मा गांधी विनोबा भावे या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी सो so, इसका जो सही आंसर है दैट इज विनोबा भावे जी जो है उन्होंने भूधन मूवमेंट को जो है इनिशिएट किया है ठीक है भाई उसके बाद था कि ऐसा कौन सा फंड है गुड गुड वेरी गुड दैट वेरी गुड रवि ठीक है एनडीए के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको बताना है भाई ऐसा कौन सा फंड है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इट मेयर दे मेयरली एक्ट एज अ बैंकर तो पब्लिक्स अकाउंट जो फंड है एब्सोल्यूटली राइट प्रणाली जी उसमें जो है दे मेयरली एक्ट एज अ बैंकर ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दैट इज सेक जो एक अल्कोहलिक बेवरेज है वो किस चीज को फर्मेंट करके बनाया जाता है सोयाबीन ओटमिल राइस या फिर व्हीट तो वो जो है राइस को जब हम फर्मेंट करते हैं तो एक अल्कोहलिक बेवरेज ड्रिंक बनता है जिसको जापान में पिया जाता है और जापान का ही वो फेमस ड्रिंक भी है नेक्स्ट जो आता है आप लोगों के पास क्वेश्चन दैट इज ये भी बहुत सब
किसने अडॉप्ट करे थे ये जो टाइटल है तो इसका सही आंसर दैट वॉज अशोका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पैडी राइस ग्रोन इन दी वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में पैडी और राइस का कौन सी टाइप जो है उगाई जाती है अमन वॉज द राइट आंसर सबने सही आंसर रहा था भाई बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट जो आता है दैट इज सिगिरिया फ्रेकोस एंड दम्बुला केव पेंटिंग जो है कहां पर पाई जाती है नेपाल में ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वॉज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड जो है भाई किसको बोला जाता है त्रिभुवन दास पटेल को बोला जाता है वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है मुरारजी देसाई को बोला जाता है या फिर वर्गीय कुरियन को जो है बोला जाता है तो इसका जो सही आंसर था आपने सही बताया था वर्गीस कुरियन जो है उनको आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड जो है बोला जाता है एब्सोल्यूटली राइट ठीक है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर शेयर हिज और हर बर्थडे विद अ फिक्शनल कैरेक्टर इन दी बुक रिटर्न बाई हिम और हर ठीक है भाई अपने बर्थडे के बारे में किसने बताया कौन से ऑथर ने अपने फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में फिक्शनल कैरेक्टर के साथ अपने बर्थडे के बारे में बताया गया है उनका नाम है जेके रावलिंग जी ठीक है भाई इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है लास्ट क्वेश्चन था सोशल हार्मनी जो है ये जो बुक जो है भाई किसने लिखी है नरेंद्र मोदी ने लिखी है अन्ना हजारे ने लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम या फिर विनोबा भावे सोशल हार्मनी जो बुक है ये किसने लिखी है चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए किसने लिखी है सोशल हार्मनी बुक देखिए सोशल हार्मनी बुक जो है नरेंद्र मोदी जी ने लिखी हुई है इस चीज को ध्यान में रखना है ये ट्रेंडिंग टॉपिक है करंट प्राइम मिनिस्टर है तो उन्होंने इस चीज बुक को जो ऑथर किया है आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को तो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है भाई एवरी सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट फोर्टी क्वेश्चन जो आप एस एस सी जी डी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सी पी ओ सी जी एल एफ कैट सी डी एस एन डी एग्जामिनेशन उनमें जो जी के का पार्ट है उसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे सो एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लेना आंसर आपको पता होना चाहिए इन्हीं क्वेश्चन में से आपको जो है देखने में आपके एग्जाम में मिल जाएंगे ठीक है भाई एवरी वन चलिए भाई थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर कनेक्टिंग विद मी नाउ विल बी मीटिंग अगेन एट 12 पीएम और जो भी चैनल पे नए आए कैंडिडेट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए 12 बजे मिलते हैं टिल द टाइम यू गाइस टेक केयर एंड जय हिंद